tutembelea baraka inazidi ya hali ya juu kweli kweli wallahi tunashukuru kwa hayo Shia Hassan Shah Qur'ani yake litamani Imamu angekuwa shafika akamsikia lakini inshallah ataisikia katika video ambazo zimeshachukua lakini chuma naye ndo kaondoka hivyo lakini bado balazi naendelea hivi sasa tunamkaribisha JK comedian atuanzie na mufti wetu alafu na baada ya hapo tutaangalia nini kinaendelea lakini pia Shay Haidar yajiandae leo hatumpi udhuru Shay Haidar leo tumeamua kufurahi furahi tu Shay Haidar yeye yeah, anajua atafanya nini na ndo mwenyewe lakini pia madai ni wengi madai ni wengi kwa hiyo ni muhimu pia tukapata fikra tusiondoke bila ya fikra wanasema kufikiria na ibada ya mwaka mmoja mzima ile fikra ni bora kuliko ibada ya mwaka mzima kwa hiyo fikra nayo ni jambo kubwa kwa hiyo JK karibu eh, mimi wala sikwambii utafanya nini lakini najua utakachokifanya watu wote watafurahi na Allah atakulipa na sisi pia wote tutakuwa tumefurahi karibu sana maji Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Mimi ni Fry kwa mara nyingine tena kuepo hapa na leo kidogo Ugeni ni mkubwa shekhe eh? kama alivyosema Lakini nimepewa kazi moja tu hapa kama inavyofahamika mimi ni msanii nchini Tanzania wa kuigiza sauti za viongozi mbalimbali kwa hiyo na mimi kuja kwa shekhe hapa na kutandishwa na waislamu wenzangu mbalimbali leo nimepata kujua kwamba yuko imamu wa kwa gude basi nafikiri na mimi salamu zangu zitafika huko Tanzania ni watu watu wengi sana milioni karibia 60 huko. Kwa hiyo ukipita sehemu ukakutana na mtu anakufahamu unasema alhamdulillah. Basi nisizungumze mengi sana sababu mimi leo hii nimepewa nimepewa wasa huu wa kuweza ku, kutoa kile ambacho Mwenyezi Mungu amenijalia. Eh? Imamu imamu iko wapi? Asalamu alaikum. Na huyo pia imamu. Shea chama pia. Inshallah. Eh mimi ni Mr. Mwenzenu. Kama mlibahatika kuona ona kwenye mitandao yetu huko. Eh nilikuwa nikipata maswali mengi mengi hata kwa kwa viongozi wakubwa wa kidini. Basi nikijiita ile neno JK linawachanganya kweli. Lakini mimi naitwa Shafi Omar. Na basi tuache hivyo tumkumbuke mama yetu mmoja ambaye alikuwa akitangaza katika shirika la DW Bone jina lake zuri kidogo anaitwa Umul Khair huyu ni mtangazaji wa DW alishastafu ali kwa hiyo yeye ndo atakayetuongozea matukio kwa siku ya leo kiongozi gani atazungumza yupi ambaye hatazungumza na leo kidogo tutazungumza kiongozi wa nje mmoja akijulikana kama kwa jina la Nelson Mandela kwa hiyo tutaendea humo humo Nam. Karibuni katika dira dunia mchana wa leo ni saa tisa huko Jerumani sawa na saa kumi huko nchini Tanzania. Lakini leo tuko nchini Tanzania kwani tumekutana na viongozi mbali mbali ikiwezekana kwa kama tunavyofahamu nchini Tanzania hivi karibuni tunaelekea katika mbio za uchaguzi wa serikali za mitaa lakini kubwa zaidi tuliokuwa nalo leo ni kuzungumza na viongozi wa dini ya Kiislamu nyumbani kwa Sheikh Othman Michael walikusanyika viongozi mbalimbali mbali, wakiwepo maimamu wa msikiti lakini lililozungumzwa huko tumsikilize kidogo mufti wa Tanzania alikuwa na mawili matatu ya kuweza kuhimiza hasa katika swala la imani 
tout me sécurisait. Pégine, nous avons salué mon combat, qui est le même, qui est le même, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo, tu mengia katika mfungo sabi. Bila shaka, sindio? Tu betoka kwenye mfungo sita, ambapo amezaliwa kipenzi chetu mtume Muhammad. Lakini nisistize kwenye hili, kwa sababu uislamu tumefundishwa kupendana na kama inavyosemekana kwamba muislamu ndugu yake muislamu tukiacha hilo vile vile tupo katika nchi ambayo inaongozwa la kwamba haiongozi na, na kiyo, kwa, 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 kwa misingi ya dini lakini vile vile viongozi wa lukumu ni viongozi ambao wana dini zao ndio au nasema uongo shamai na hili nasistiza sana wa islamu kutunza amani yetu sisi ni vigezo vyema katika vigezo vyema ambavyo tumewetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam ametusia kwa hivyo miye so mzungumzaji sana leo hii hadhara hii nimefrai kuona maimamu mbali mbali na muona imamu pale na waislamu wengi wako hapa rai yetu kubwa ni kuweza kusistiza masuala ya kiimani bas tukiweza hilo tutamsaidia rais wetu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania na waislamu tujitokeze eh tujitokeze katika hivi uchaguzi chaguzi mbalimbali kuna usemi mmoja ulisema kuna mwana zuoni alisema kwamba ukijiweka mbali na siasa basi wewe utakuwa ni mtu mwenye kuharibikiwa kwa sababu kama ukisema mimi uko siendi basi wale viongozi wale kwa wazuri wazuri watachukuliwa na nani sasa <laughs> eh? inabidi u participate alafu uchague yule ambaye sijasema chama nimesema u participate tunaelewa na islamu hapo eh na kwa hiyo isionekane kuwa mzungumzaji sana mimi nipo hapa na wallahi leo nimefurahi sana kukutana ndugu zangu Sheikh Uthman Maiko huwa ananiambia mufti njo lakini namwambia bwana mimi na mambo mengi bwana eh na misafara kadha kadha nilikuwa dodoma wakati ule ananipigia simu eh nikwambie tu lakini nikaheshimu kikao hiki kasema lazima nifike basi sitaki kuzungumza mengi sana hapa na leo mshukuru Mungu kwamba nimezungumza sana mimi sio mtu kuzungumza sana eh asante sana waza salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh tukiwa tunaendelea nchini Tanzania umoja huu ambao unazungumziwa baina ya waislamu kadha wa kadha lakini nini kilichopo kwa waheshimiwa hawa kuipenda nchi yako tunamaanisha nchi yoyote ile kunadhihirisha kwamba wewe utaenda kuulizwa je wakati watu wako wakipotea wewe ulikuwa wapi nikilipoti kutoka DW bado tunaendelea tunamtazama mwanasiasa nguli wa South Africa au Afrika ya Kusini huyu si mwingine ni Nelson Madiba Mandela alisistiza sana vijana kuwa wazalendo na nchi yao kupenda kile ambacho umejaliwa tumsikilize kidogo um Nelson Madiba Mandela today i would like to say that african people they have to unite together and to see what is good for his or her nation. We're supposed to have 
to promote patriotism among us. If you are a patriotic person, it means that it will be very easy for you to penetrate in different ways for development of Africans. So, as I said that I was jailed for the sake of my nation, I'm talking about South Africa. Basi tukiwa tunahamia huko, hivi juzi juzi hapa tulikuwa na kundi ambalo watu wengi walilipenda kutokana na michezo yake iliyokuwa kirudi rushwa rushwa katika television tofauti na hapa kundi hili liliongozwa na viongozi wao wakiwa wanaonyesha kile kipawa walichopewa Mungu lakini hapa nchini Tanzania mchekeshaji JK comedian aliludia yale ambayo walikuwa akifanya kundi hili na liliongozwa na huyu si mwingine ni Masanja mkandamizaji tumkalibishe <laughs> eh kwa kweli you can't believe kwamba nimefurahi kiasi gani <laughs> basi niwaambie tu kwamba yani leo nilipata ni mwaliko hili nikasema ni lazima nifike <laughs> unajua katika katika katika, katika unajua unapoalikwa na kiongozi wa dini Yaani hata ushikaji wa simu unakuwa tofauti. <laughs> yaani un, lazima unyenyekee kwa sababu yaani hawa watu my friend hawa watu sio watu wa mchezo mchezo. Eh mpaka microphone imedondoka kutenda dicho. Ujue kwamba nipo kwenye kiongozi wa dini. Wa dini. Eh? Yaani hapa hata ukirusha mashetani mapepo manini huko kuna maimamu kuna maisha yanaishi huko. Eh usinichoshe nisikuchoshe niko na rafiki yangu hapa. Ah bwana tuko hapa kwa shehe. Mambo ni mazuri bwana budani. Ah bwana shehe Usman Michael. Tupo bwana. Leo hapa he he. E, niko na babu joti. Babu joti wasalimie watu kidogo bwana. Kama kawaida. <laughs> niko hapa babu yenu. Nazungumza mambo mazuri. Eh, niko na wazee wangu hapa. Vitu vinakwenda. <laughs> Nasikia la la sana. Unajua <laughs> unasikia la, unasikia la. Watu watu hajui kama kuna nasikia la. Lakini mimi nakwambia nasikia la. <laughs> la utam. <laughs> Bado tunaendelea. Tukiwepo hapo tulipata kumsikiliza huyu ni msanii ambaye aligombea ubunge lakini kwa bahati mbaya ama nzuri hakubahatika kwa jina naitwa Ngendu Mwendulile kwa raha zangu eno eno hivi hizi kamera zote za kwangu halu leo bara duniani <laughs> yani tuko hapa tunakulala duniani unajua bwana Muislamu ndugu yake Muislamu. Nimekuja kwa Muislamu mwenzangu, Sheikh Osman Maiko Henheno. <laughs> na mimi niko hapa. Sitaki mambo mengi sana. Niko na mwenzangu. Hapa si mwingine niko naye. Alo. <laughs> Naitwa Bambo. Hako ni shido. Hako ni shido kwa sababu tuko kwenye sehemu ya amano. Hako ni mtu yote anaweza kaleta mvurugo. <laughs> Nasema hivi hapa tupo katika nyumba ambayo imebarikiwi. Ime, ime Malaika wote umetando. <laughs> eh? Hello. Tukiwa tunaendelea nchini Tanzania tulipata wasa wa kumkumbuka aliyekuwa si mwingine ni mwimbaji nguli mashuhuri mwanamama huyu ajulikanaye kwa jina la Biki Dude alifariki akiwa na umri mkubwa mashaallah tumsikilize mimi naitwa kidude biti baraka hamisi mimi nawapenda wa Tanzania na nawapenda wote ndugu zangu ngoja kwanza niwape burudani 
Alamina dula Alamina dula Alamina dula Alamin Ayama Zaidi Asanto balikiwe mjugu wangu Ya Amada Amada umelewa Amada umelewa Amada umebalikiwa eh Zante zala Amada umelewa Amanzaidi Mwogo ajangombe Uja ulemba mwiko Uzazu umebalikiwa zante Ezi tukane wakunga Na uzazi ungalipo Mwogo ajangombe mimi ninawapenda sana madrasa nimesoma. Nimesoma sehemu kadha kadha. Dunia nzima nimeemaliza. Kwa hiyo nawapenda sana. 